প্রিয় শিক্ষার্থী সালামু আলাইকুম আশা কি ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দয়া আমিও ভালো আছি আজকে তোমাদের সামনে আমি সম্মান প্রথম বর্ষ পদার্থ ধর্ম তরঙ্গ ও স্পন্দন বিষয়ে তরঙ্গ অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় থেকে কয়েকটি টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের আলোচনার প্রথম টপিক্স হচ্ছে শব্দের ব্যতিচার দেখ জানো তো আশা করি তোমরা শব্দের ব্যতিচারের সাথে মোটামুটি পরিচিত তোমরা একাদশ শ্রেণীর যে শব্দের ব্যতিচার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়েছো দেখো আমি আজকে চেষ্টা করব শব্দের ব্যতিচার সম্পর্কিত বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার জন্য ক্রিয়া শিক্ষার্থী শব্দের ব্যতিচারে সন্ধ্যা দিতে গেলে আমরা এভাবে দিতে হবে সমান বিস্তার এবং সমান বিস্তার এবং পাম্পাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি শব্দ তরঙ্গে উপরিপাতনের ফলে উপরিপাতনের ফলে আবার বলতেছি সমান বিস্তার এবং কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট দুইটি শব্দ তরঙ্গে উপরিপাতনের ফলে যদি কোনো কোনো সময় শব্দ প্রবন্তন এবং কোনো কোনো সময় নীরব শব্দ শোনা যায় তখন তখন তাকে বা তখন এই নীরব শব্দ এবং সমল প্রবলতর শব্দ সৃষ্ট হওয়ার ঘটনাকে আমরা বলবো বেকিসে আমার আমি আবার বলতেছি সমান কম্পাঙ্ক বিস্তারে একই দিকে চলমান দুইটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপতনের ফলে যদি কোনো কোনো স্থানে নিরবতা এবং কোনো কোনো স্থানে প্রবলতর শব্দ শোনা যায় এই নিরবতা এবং প্রবলতর শব্দ শোনা যাওয়ার ঘটনাকে আমরা বলবো বেতিসের বেতিসের দুই ধরনের একটা হচ্ছে গঠনমূলক বেতিসের আর একটা হচ্ছে কি বেতিসের ধ্বংসাত্মক বেতিসের বেতিসের দুই ধরনের একটা গঠনমূলক বেতিসের আর একটা ধ্বংসাত্মক বেতিসের দেখো আমরা সাধারণ ভাষায় গঠনমূলক বেতিসের বলতে বলবো যে সকল স্থানে শব্দ প্রবলত অর্থাৎ শব্দ প্রবলতর ভাবে শোনা যায় বা যে যে ক্ষেত্রে বা সমান কম্পাঙ্ক বিস্তারে একই দিকে দশ তলামান দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে যে স্থানে একই দশায় মিলিত হয় যে স্থানে একই দশায় মিলিত হয় সেই স্থানের শব্দের তীব্রতা সর্বোচ্চ হয় এই সর্বোচ্চ তীব্রতা শব্দ সৃষ্ট হওয়ার ঘটনাকে আমরা বলবো গঠনমূলক বেতিস্তার আর সমান কম্পাঙ্ক বিস্তার বিশিষ্ট তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গ যদি একই দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বিপরীত দশায় মিলিত হয় তখন সে সে সমস্ত স্থানে শব্দ নীরব শব্দ উৎপন্ন হয় এই ঘটনাকে আমরা বলবো কি দংসাত্ম বেতিস্তার সব গঠনমূলক বেতিস্তার আবার আর তরঙ্গে গঠনমূলক বেতিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আর তরঙ্গ বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ যদি সামনের দিকে গতিশীল হয় যে সময়ে তারা একটি তরঙ্গ শীর্ষ আরেকটি তরঙ্গ শীর্ষের সাথে এবং একটি তরঙ্গ পাদ আরেকটি তরঙ্গ পাদের সাথে মিলিত হয় সেই সমস্ত স্থানে শব্দ প্রবলভাবে শোনা যায় এবং এই ঘটনাকে বলবো গঠনমূলক বেটিসার আর যদি আমি দিগল তরঙ্গের ক্ষেত্রে বলে যদি অগ্রগামী দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে উপরিপাতন এমনভাবে ঘটে একটির সংকোচনে আরেকটির সংকোচন উপরিপাতিত হয় বা একটি প্রসারণে আরেকটির প্রসারণ উপরিপাতিত হয় তখন সেই সে ক্ষেত্রে শব্দ প্রবলভাবে শোনা যায় এবং এই ঘটনাকে বলবো গঠনমূলক বেতিসের দংসাত্মক বেতিসারের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি আর তরঙ্গের ক্ষেত্রে যদি যদি তরঙ্গের সংকোচন অপর একটি তরঙ্গের একটি তরঙ্গের শীর্ষ অপর একটি তরঙ্গের পাদ বা একটি তরঙ্গের শীর্ষ অপর একটি তরঙ্গের পাদ ফাঁদের উপর অথবা একটি তরঙ্গের ফাঁদ অপর একটি তরঙ্গের শীর্ষের উপর উপরিপাতিত হলে সেই ক্ষেত্রে শব্দ নীরব থাকে অর্থাৎ শব্দ শোনা যায় না এই ঘটনাকে আমরা বলবো আর তরঙ্গের দংচাত্ম বেঁধেছে আর যদি দ্বিগল তরঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা বলি একটির সংকোচন অপরটির প্রসারণে এবং একটির প্রসারণ অপরটির সংকোচনের উপর উপরিপাতিত হয় তখন এই ধরনের ঘটনাকে আমরা বলবো লঙ্গিক তরঙ্গের ক্ষেত্রে কি দংসাত্ম বেতিসার শব্দের বেতিসার ঘটানোর জন্য কয়েকটা শর্ত দরকার দেখা এক নম্বর শর্ত হচ্ছে বেতিসার সৃষ্টিকারী তরঙ্গ দুটির বিস্তার কেবল হবে সমান হত হবে এবং তরঙ্গ সৃষ্টিকারী বেতিসার সৃষ্টিকারী তরঙ্গ দুটির বিস্তার সমান হত হবে পাম্পাঙ্ক সমান হতে হবে একই সহায়তা বরাবর গতিশীল হতে হবে প্রব প্রাবল্যের দিক দিয়ে তরঙ্গ দুটির একই রূপ হতে হবে অর্থাৎ তরঙ্গ দুটির প্রাবল্য প্রায় একই রূপ হতে হবে গঠনমূলক বেতিসারের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটির মধ্যে পদপার্থক্য শূন্য অথবা ল্যাপটপ বাই টু এর দুর্গুণ দক্ষ হতে হবে আবার বলতেছি গঠনমূলক বেটিসারের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটির মধ্যে পদপার্থক্য শূন্য অথবা ল্যাপটপ বাই টু এর দুর্গুণ দক্ষ হতে হবে আর দম সার্থক বেটিসারের ক্ষেত্রে 
তরঙ্গ দুটির মধ্যে কোন পদবাদ্যক্য ল্যামডা বাই 2 এ বিজুর গুণিত হতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা শব্দের বেতিসার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়েছো আমরা এখন বেতিসার সৃষ্টিকারের শর্ত বেতিসার সৃষ্টির শর্ত নির্ণয় করব আমরা এখন বেতিসার সৃষ্টির শর্ত নির্ধারণ কিভাবে করা হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সিত্রে এস2 এবং এস2 তরঙ্গ উৎস এই দুটি তরঙ্গ উৎস থেকে একই পৃষ্ঠার একই কম্পাঙ্কের দুটি তরঙ্গ নির্গত হয় মাধ্যমের কোন একটা বিন্দু ওতে পৌঁছলো দেখো s1 থেকে u এর দূরত্ব এবং s2 থেকে u এর দূরত্ব একই নয় আমি s1 থেকে s2 u এর উপর s1 p লম্ব টানলে দেখা যায় যে s1 u এবং u p পরস্পর সমান তাহলে s1 u এবং s2 u এর মধ্যে পদবাদ্যক্য বিদ্যমান থাকে s2 p যাকে আমরা কি দ্বারা চিহ্নিত করলাম x দ্বারা চিহ্নিত করলাম তাহলে আমি আবার বলতেছি s1 এবং s2 দুটি তরঙ্গ উৎস যেখান থেকে একই বিস্তার কম্পাঙ্কে শব্দ তরঙ্গ নির্গত হয়ে মাধ্যমের কোন একটা বিন্দু উতে পৌঁছে চিত্র অনুযায়ী তরঙ্গদ্বয়ের পদবাদ্যক্য s2 p ভাগ x ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি s2 u s1 u আমরা জানি যে শব্দ তরঙ্গে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ল্যামডা এই ল্যামডা পদবাদ্যকের জন্য দশবাদ্যক হয় 2 ফাই একক পদবাদ্যকের জন্য দশবাদ্যক হবে 2 ফাই বাই ল্যামডা এক্স পদবাদ্যকের জন্য এটা যেহেতু পদবাদ্যক এক্স এক্স পদবাদ্যকের জন্য দশবাদ্যক হবে 2 ফাই বাই ল্যামডা ইনটু এক্স তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি অর্থাৎ দশবাদ্যক ফাই সমান আমরা লিখতে পারি 2 ফাই বাই ল্যামডা ইনটু এক্স দেখো তরঙ্গ দুটির সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি y এর সমান s sin omega t যেখানে s1 থেকে সৃষ্ট তরঙ্গের দশাকোণ যদি omega t হয় s2 থেকে সৃষ্ট তরঙ্গের দশাকোণ হবে omega t প্লাস omega t প্লাস phi তাহলে y এর সমান s sin omega t প্লাস phi সমীকরণ দিয়ে দুই নাম সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি y এর সমান s sin omega সমান 2 phi by t দেখো আবার 1 by t সমান কম্পাঙ্ক n n সমান আমরা লিখতে পারি b by lambda তাহলে s sin 2 phi b by lambda এর সূত্র আমরা এটাকে লিখলাম y1 সমান s sin 2 phi b by lambda এর সূত্র সমীকরণ 4 একই ভাবে y2 সমান আমরা লিখতে পারি s sin omega t plus phi s sin omega সমান ছিল 2 phi b by lambda 2 phi b by lambda into t plus phi সমান ছিল 2 phi by lambda into x তাহলে এখানে কিন্তু 2 phi by lambda যদি কমন নিয়ে নিই y2 সমান দাঁড়ায় s sin 
वरहमतुल्लाबरकत